السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نستعین ہوں علیہ و نعود بلّہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا میں یہ دہ اللہ فلاح مدل و میں یود الفلاح دیا و نشہد اللہ اللہ و ان محمد عبد رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و من طب احم بحسن و بارک و سلم تسلیم کثیر کثیر ام بعد قال اللہ تبارک تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا বেশ কয়েকটা আয়াত আমরা এখানে পেশ করলাম আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি সেটি হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ উসওয়াতুন হাসানা তো ইনশাআল্লাহ আমরা বাদ ফজর प्रतिदिन ही दर्स उपस्थापन करब खूब अल्प समय एवं से दूर थे अने के शेयर करते पर सुनते पर सरसर लाइव कर सबा के आहवान जाना बदफजर दर्शे जान सकते उपस्थित थकें तो आज के শুরুতে আমরা অনেকগুলো আয়াত এখানে পেশ করলাম প্রথম আয়াতটি সুরাতুল আহজাবের একচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন যে নিশ্চয়ই রসুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ যারা আল্লাহ এবং আখিরাত দিবসের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে তার মানে তিনি মোমেনদের কথাই বোঝাচ্ছেন যে আল্লাহতে বিশ্বাসী আখিরাতে বিশ্বাসী মোমেনরা এবং যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে তাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম তাকে যারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে মূলত তারাই হবে শ্রেষ্ঠ মোমেন কারণ তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ওসোয়া দ্বিতীয় আয়াতটি সোরা আল ইমরানের একত্রিশ নম্বর আয়াত খুবই চমৎকার একটি আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন হে রাসুল তুমি বলে দাও যে যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার ইত্যে পার করো আল্লাহর ভালোবাসা মাহাব্বাতুল্লাহ এর সাথে আল্লাহর ভালোবাসাকে এখানে খুবই স্ট্রংলি রিলেট করা হয়েছে কারণ এখানে শর্ত আর মাশরুত শর্ত আর মাশরুত খুবই স্ট্রং যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার ইত্যে পার করো তার মানে আমার ইত্যে পার না করলে তোমাদের আল্লাহর প্রতি মাহাব্বার দাবি এটা সঠিক নয় অথবা অন্য কথায় বলা যায় যে আমার এতেবা থাকলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকবে মাহাব্বাতুল্লাহ থাকবে আর আমার এতেবা না থাকলে মাহাব্বাতুল্লাহ এটা আসলে থাকবে না যে যাই দাবি করুক না কেন এবং তার ফলাফলটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে দুটো চমৎকার ফল এখানে আল্লাহ তালা দেবেন বা পুরস্কার দেবেন সেটি হচ্ছে ইউহবেব কুমুল্লাহ তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে ওয়াক ফেরল এখন দুনো বাকু এবং তোমাদের পাপ তোমাদের জন্য ক্ষমা করে দিবেন সুভান আল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা এবং পাপের ক্ষমা হলে তো মোমেন্দের আর কিছুই লাগে না ওল্লাহ গাফুর রাহিম আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং করুণাময় 
তৃতীয় যে আয়াতটি সেটি সুরা আ নেসার চোদ্দ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন এখানে একটু ভিন্ন মাত্রিক কথা যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে মানে না তাদের কি দশা হবে সেটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন যে যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অমান্য করে আল্লাহ এবং রাসুলের নাফরমানি করে এবং আল্লাহর সীমারেখা যারা লঙ্ঘন করে অতিক্রম করে ইউদখিল হু নার অনখাল এদান ফিহা আল্লাহ তালা তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে ওলাহু আয়দা বন মহিম এবং তাদের জন্য থাকবে অত্যন্ত অবমানকর শাস্তি এখানে মানকে এক বচনে উল্লেখ করে পরবর্তীতে যেমন ওয়ালাহু আয়দা বন মহিম বলা হয়েছে কিন্তু এটি হচ্ছে এসম মসুল বলা হয় যার অর্থ বহুও করা যায় এটা আল্লাহ আল্লাহ তালা এটাকে আসলে মতলব করে দিয়েছেন একটা কায়দার মতো যে বা যারাই আল্লাহ এবং তার রাসুলের নাফরমানি করবে এবং আল্লাহর সীমারেখাকে লঙ্ঘন করবে সে অথবা তার মতো সকলকেই আল্লাহ জাহান নামে চিরকাল ধরে অবস্থানের জন্য প্রবেশ করাবেন এবং তার এবং তাদের জন্য থাকবে অবর্ণকর শাস্তি চতুর্থ আয়াতটি সুরাল ফোরকানের তিরষট্টি নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন যারা তার নির্দেশের মুখালাফাত করে তার নির্দেশের বিরোধিতা করে তাদের ভয় করা উচিত তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে তাদের উপর আপতিত হতে পারে কোনো ফেতনা আন্তসি বাহুম ফেতনা তুন তাদের উপর আপতিত হতে পারে কোনো ফেতনা আউ ইউসি বাহুম আদা বুন আলিম অথবা তাদেরকে পেয়ে বসতে পারে মর্মন্ত শাস্তি এটা দুনিয়া খেলাতে উভয়ের কথাই বলা হচ্ছে আর পঞ্চম আয়াতটি সুরাল হাজাবের ছত্রিশ নম্বর আয়াত এখানে আল্লাহ তালা আরেকটি সাধারণ নীতি তিনি ঘোষণা করছেন রাসুল সাল্লা সাল্লামকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশের ব্যাপারে মোমেন মোমেনার জন্য আসলে কি নীতিমালা আল্লাহ তালা বলছেন ওমা কেন আলে মোমেন ওলে মোমেনাতিন মোমেন নর নারীর জন্য এটা শোভনীয় নয় বা এই অনুমতি নেই যে যখন আল্লাহ এবং তার রাসুল কোনো নির্দেশ জারি করবেন আইয়া কোন আল্লাহ মুলখিয়ার তুমিন আমরিহিম তখন তাদের জন্য তাদের নিজেদের বিষয়ে কোনো এখতিয়ার থাকবে যে আমি মানব কি মানব না ঘোষণা আসলো কার কাছ থেকে আল্লাহর কাছ থেকে অথবা ঘোষণা আসলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে আর মোমেন তারা বলছে যে না আমার এখতিয়ার আল্লাহ বলছেন যে নাও এই ধরনের কোনো এখতিয়ার নেই বরং মোমেন নর নারীর উপর অবধারিত হয়ে যাবে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে যে নির্দেশ এসেছে সেটাকে গ্রহণ করা সেটাকে সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া আর আল্লাহ এবং তার রাসুলের যারা নাফরবাণী করবে তারা মহা দূরবর্তী ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে দূরবর্তী ভ্রষ্টতায় নিপতিত হবে মোট পাঁচটি আয়াত এখানে আমরা পেশ করলাম ইমাম ইবনু কাতির রহমাহুল্লাহ তিনি প্রথম আয়াতটির ব্যাপারে বলছেন লাকাত গান আলাকুম ফি রসুল ওসুয়াতুন হাসানা তিনি বলছেন যে হাসানা এই আয়াতটি একটি বড় ধরনের মূলনীতি আসলম কবিরুন বড় ধরনের মূলনীতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তার সকল কথা সকল কর্ম এবং সকল অবস্থায় অনুসরণ করার ব্যাপারে অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সকল কথা সকল কাজ এবং সকল অবস্থায় তাকে আমরা অনুসরণ করব এই ব্যাপারে এই আয়াতটা হচ্ছে একটা বড় দলিল এবং মনে হচ্ছে ওমুসাবরাতি ও মুরাবতি ও মুজাহাদি ও অন্তদারি 
الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين اجن الله تبارك وتعالى مانوشك نجدش ديا چلن جنو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم انشار قرن احزاب الدين احزاب الجد غزوة الاحزاب ارقوات همرا جاني غزوة الاحزاب جتا كي همرا انه كي خندو كي جد غول وي دين الله تعالى تار رسول صلى الله عليه وسلم كي جانا شاكل بانو شنوشار قرن شي نردش ديا چلن كي شي انشار قرن امام ابن كثير بولشن صبر الكتر دھرجر كتر مصابرة پرش پرش صبر ار نردش باوسية الكتر مرابطة اللہ پتھی نجی در کے ایک دم مانی پوری چالی تو کورا با اتشارگو کورا رکھتر مجاہدہ چشتہ چوریتر شنگرہ میں رکھتر ایبوں وانتظار ہی الفرج من ربی اللہ پکھو تھے کہ کوکھن مکتی آش بے شنتظار اس کھتر سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوکھن آستیر ہونی کوکھن اللہ پکھو تھے کہ مومن در مکتی آش بے مسلم در مکتی آج بے اے جنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن آستیر ہن نی اے ٹاکٹا دھوڑ جیر بے پر آستیر ہولے انیک بی بات آستیر ہولے منوش نانا رکم کرمو کانڈے لپت ہوئی جیتے بارے جیٹا قرآن ابن سننا او تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشولے پارمیٹ کرن نی انو موتی دینے منوش آستیر ہوئے دینے تو بولتا بلتا کچھ کوری باشے تو امام ابن کثیر بول چھن اے بانگ اے دائماً إلہ یوم الدین اللہ رہی نردشتا کیا موت پر جنتا ایتا کنٹینیو کر بے تھانگ بے اچھا وقال ایضاً فی الآیت الثانیہ تینی دیتو آیت تی جیکن بلا حد چھے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی الى آخر الآیہ ای آیات تر بے پر بولن هذه الآیت الكریمة حاکمت على کل من ادعا محبت اللہ ولیس هو على الطریقة المحمدية أنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدية والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد تني بولن جي الله جي بولتن بولو تم رجو دي الله كبهل بشي تاكو تاكو لأ أمار اتباع كورو ای آیاتی خودش حاکم مانی ای آیاتا اتن تو پرو بھاب شالی ایکٹا آیا با مانی ای بے پری فائنل حکم داتا ایکٹی آیا قادر اوپر حکم داتا جارائی دابی کورے جتر اللہ کے بھالو باشا اللہ بھالو باشا با محبت اللہ دابی کورے امام پتک بیکتی روپر ایکٹا प्रभाव विस्तार करीबा हुकुम दाता आया जब व्यक्ति ये भावे दाबी करे अथवा शे अशुले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरी करूं पर दें वलेस हुआ आलत तरीका अल मुहम्मदीया शे मुहम्मद तुरी करूं पर नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरी करूं पर नहीं अथवा दाब انہو قادبون اے بیکتیرا میتھا بادی فی نفس الامر شتی کر اٹھ تھی حقیقتا بس تو بے ارا شتی بادی نو اے میتھا بادی جتو کھن پر جنتو نا تارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایر شریعہ کے فالو کرے انہو شرون کرے ایبن جتو کھن پر جنتو نا تارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر دین کے تار شکل کو تھا شکل کاجے انہو شرون کرے جمن چی شبست ہوئے چھے ایکٹی صحیح حدیث ایر بہت تھے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکے بڑھنی تو ہوئے چھے تینی بولے چھن جے بیکتی ایمون کنو عامل کرے جا روپور اما در ای دین اما در نردشت ستھاپی تو نوائے فہو ردن تحلی تاشی عمل پروت تک کھتا آئے یحسل لکم فوق ما طلبتم من محبتکم ایاہو وہو محبتکم ایاکم وہو اعظم من الاول اور تو اب تم ادر جنو تم را جے محبہ طلب کرے چھو تار اوپوری تم ادر جنو شی محبہ حاصل ہو بے شروع بطر ای پانتھا اور تھا جو دی 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে তোমরা ভালোবাসো কতিপয় আলেম এবং হাকিম মানে প্রাজ্ঞ এবং বিজ্ঞ এলেমওয়ালা ব্যক্তিবর্গ বলেছেন লাইসা শাহনু আনতোহেব ইন্নামা শাহনু আনতোহেব তুমি ভালোবাসবে এইটা মূল কথা নয় তোমাকে ভালোবাসা হবে এটা মূল কথা আল্লাহ একবার যদি এমনটা হয় যে আমরা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসি অথচ ভালোবাসা পেলাম না মানে তাদের ভালোবাসা পেলাম না আল্লাহর ভালোবাসা পেলাম না তাহলে লাভটা হলো কি এই জন্য আল্লাহ বলছেন কলেন কুন্তুম তো হেবুন আল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে তুমি যে আল্লাহকে ভালোবাসবে তাহলে সে ভালোবাসার জন্য এতে বা রাসুল করতে হবে তাহলে আল্লাহ ভালোবাসবেন তা না আল্লাহ ভালোবাসা পাবে না তাহলে এতে বা রাসুল না করলে আল্লাহকে ভালোবাসার যত দাবি করেন না কেন কোনো ফায়দা পাবে না সেটা এখানে বলা হচ্ছে হাসান আল বসরি এবং আরও নন ওলামাই কেরাম তারা বলেন একদল মানুষ তারা ধারণা করে যে তারা আল্লাহকে ভালোবেসেছে আল্লাহকে তারা ভালোবাসে আর আল্লাহ তালা এই আয়াত দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন ফাকাল ফুলিন কুন্তুম দেহিবুন আল্লাহ তার মানে হচ্ছে আসলে তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এত্তে বার করে না কিন্তু দাবি করে কি তারা আল্লাহকে ভালোবাসে এখন তাদের জন্য বড় পরীক্ষার কারণ হয়ে গেছে যদি সত্যি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যাকে কৌলান ফেলান এবং তাকরিরান যদি তারা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাউলকে তারা অনুসরণ না করে ফেলকে অনুসরণ না করে তাহলে কিন্তু এটা তাদের জন্য বালা এবং মুসিবাত এটা তারা তারা এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারবে না অতএব এই আয়াতটা যারা মিথ্যা দাবিদার আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ভালোবাসার মিথ্যা দাবিদার তাদের জন্য একটা বালা মুসিবত নিয়ে এসেছে সে বালা মুসিবত থেকে উদ্ধার হওয়ার একটাই পন্থা সেটি হচ্ছে কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করা এতে বা তাকে ভালোবাসার মিথ্যা দাবি করে লাভ নেই তাকে প্রত্যেকটা কাজে কর্মে অনুসরণ করা আচ্ছা একজন কবি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন বলেছেন তুমি আল্লাহর নফরমানি করছো আর দেখাচ্ছ যে তুমি তাকে ভালোবাসো আল্লাহর কসম এটা কর্ম বিধায়ক অথবা মহান কর্ম বিধায়ক আল্লাহর ব্যাপারে এটা খুবই অদ্ভুত একটি বিষয় তাই না যে আমরা প্রকাশ করছি আল্লাহকে ভালোবাসছি অথচ আল্লাহর নাফরমানি করছি আজকে কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজে এটা খুবই দৃশ্যমান যে আল্লাহকে ভালোবাসার একটা সাধারণ দাবি অনেকের মধ্যে আছে অথচ তারা আল্লাহকে অনুসরণ করছে না আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের অনেক নির্দেশকে তারা অমান্য করছে আবু হুরায়রাদি আল্লাহ চাল আনহু থেকে একটি হাদিস এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই হাদিসটি ইমাম বোখারি বর্ণনা করেছেন রিয়াদুস সাল্লাহিনের মধ্যে হাদিসটি এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুল্লু উম্মাচিয়াত খুলুন আল জান্নাতা ইল্লাহমান আবা আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে যাবে তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে যেতে অস্বীকার করে কিলা ওমাইয়া আবাইয়া রসুল্লাহ এটা তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার না বলা হচ্ছে যে জান্নাতে যাও বলছে না আমি যাব না তো জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ কি জাহান নামে যাব এই জন্য সাহাবারে জিজ্ঞেস করলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে বলা হলো ইয়া রসুল্লাহ কে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করতে পারে কে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে আলা মান আতা আনি দেখাল জান্না ও মান আসানি ফাকাত আগা যে আমাকে অনুসরণ করলো সে জান্নাতে যাবে আর যে আমাকে অমান্য করলো সে জাহান নামে যাবে অর্থাৎ সে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করল জান্নাতে যেতে অস্বীকার করাটাই মানে হচ্ছে জাহান নামে যাওয়া 
আল মাসাবিহের মধ্যে হয়ে এসেছে অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউই ইমানদার হবে না ইমানদার বলে গণ্য হবে না কার কাছে আল্লাহর কাছে তোমাদের কেউ ইমানদার হবে না যতক্ষণ না সে আমাকে বেশি ভালোবাসে তার পিতার চাইতে এবং তার সন্তানের চাইতে এবং সকল মানুষের চাইতে কারণ আরও কত মানুষ আছে যারা হয়তো আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভাজন আপনার শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তিত্ব আপনি তাদেরকে পছন্দ করেন খুবই ভালোবাসেন এই যে আপনজনের মধ্যে বাবা মা এবং সন্তান এরা সবচেয়ে আপনজন এদেরকে এই জন্য প্রথম আনা হলো এবং তারপর আপনার অন্য অন্য প্রিয় যত মানুষ আছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে নবী সাল্লা সাল্লাম এটা আপনার আমার ইমানের ডিমান্ড দাবি অতএব তত যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমানের এই ডিমান্ডটা পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন লাইও মেন তোমাদের কেউ পূর্ণ ইমানদার বলে গণ্য হবে না তাহলে এই যে আমরা এতগুলো আয়াত উল্লেখ করলাম এতগুলো হাদিস এখানে আমরা উল্লেখ করলাম তার দ্বারা প্রমাণিত হল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এতবা এবং তাকে উসুয়ায় হাসানা বা উত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা জীবনের দৃষ্টান্ত রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করা এটা ওয়াজিব মুসলিম অম্বার প্রত্যেক সদস্যের উপরে নর এবং নারীর উপরে যুবক যুবতীর উপরে কিশোর কিশোরীর উপরে যারাই ম্যাচিউর বালেক এবং আকেল হিসাবে গণ্য হয়েছে মুসলিমদের মধ্যে তাদের উপর সেটি কি ওয়াজিব এটি অপশনাল কিংবা ঐচ্ছিক বিষয় নয় আজকে আমরা এই আয়াতগুলো এর মাধ্যমে সেটি সবার কাছে পৌঁছে দিলাম আর এটাও পাশাপাশি মনে রাখতে হবে রাসুল সাল্লামের অনেক নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা আছে তিনি সেটি আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল কোরআনের মাধ্যমে অথবা সন্ন্যার মাধ্যমে এবং এই নির্দেশ এটি কখনো হতে পারে ওয়াজিব কখনো সেটি সন্ন্যা কখনো সেটি সন্ন্যা অথবা মোস্তাহাব নির্দেশগুলো আর নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে কখনো সেটি হতে পারে হারাম এবং কখনো সেটি হতে পারে না কো বাকি একটা অংশ থাকতে পারে জেনারেল পারমিশন যেটাকে আমরা মোবাহ বলি তবে রসুল সাল্লাহাম এত্তে বার সেটা যে কোনো পর্যায়ে এত্তে বার যেটাকে তাকে অনুসরণ করা যায় সেটা কখনো মোস্তাহাবের নিচে যাবে না এমন কি আদাতের ব্যাপারেও রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কিভাবে ঘুমাতেন কিভাবে হাঁটতেন কি খেতেন হ্যাঁ তারপরে কিভাবে চলতেন ফিরতেন এগুলো অনেক কিছু আছে তার আয়াদাত কোন সময়টা তিনি চয়ন করতেন ঘুমের জন্য তাই না এগুলো তার আয়াদাতের অনেকগুলো ব্যাপার ছিল এটা সর্বনিম্ন দ্বারা যা হচ্ছে এটা মুস্তাহাব মুস্তাহাব কেউ যদি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণ করার জন্য তিনি মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে যে গাছটার নিচে একটু বসে বিশ্রাম করেছেন যেমনটি করেছিলেন আবদুল্লা ইবনু আমার রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা সেটা করাটাও মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কি মুস্তাহাব এটা উত্তম এতে সাবাব হবে যদিও আদাতের বিষয়গুলো অনেক সময় সেরিয়ার আরোপিত কোনো দলিল নয় যাই হোক এই আলোচনা থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করতে হবে আর আমরা কোরআনের আয়াত দিয়ে শুরু করলাম যেহেতু মুসলিম এক নম্বরে কোরআনের আয়াতগুলোকে শিরোধার্য করে নেয় আর এরপরে হাদিসকে আমরা নিয়ে আসলাম সেগুলোকে আরও ব্যাখ্যা করার জন্য কারণ কোরআনের মতোই সহি যত হাদিস রয়েছে অথেন্টিক বিশুদ্ধ যত হাদিস রয়েছে এগুলোকে মেনে নেওয়াও ফরস এগুলোর হুকুম এর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কোনোটি ওয়াজিব কোনোটি সন্ন্যা অথবা কোনো কোনো নিষেধাজ্ঞা হারাম কোনোটি মাক্রো বাট এগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা সন্ন্যা অ্যাজ হোল মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা এটা ফরজ এবং মুসলিমদের জন্য এটা অবধারিত তো আসুন আমরা এই মহান ব্যক্তিটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাকে আমরা আমাদের জীবনের রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ করি উসোয় হাসানা হিসাবে গ্রহণ করি যেটি নির্ধারিত করে দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমাদেরকে আল্লাহর মুখলিস বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সত্যিকার মুত্তাবিয়ার উম্মা হওয়ার তৌফিক দান করুন আল্লাহর কাছে 
সেই দোয়া রেখে এবং আপনাদের সবাইকে সেদিকে আহ্বান করে আজকের মতোই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি হাদা ওসল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সুবহান আকাল্লাহমদিক আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তাস্তাক ফিরুকা ও আতুব ইলাইক